Эфир телеканала «Ноябрьска-24» продолжает итоговый выпуск новостей. Здравствуйте. В Сочи завершил работу второй форум регионов России и Республики Беларусь. В заключительный день в нем приняли участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. И в этот же день было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве между правительствами Тюменской области и Беларуси. Речь идет о торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Документ подписали губернатор Владимир Якушев и заместитель премьер-министра республики Владимир Симашко. Участники российско-белорусской встречи отметили, что необходимо активизировать усилия, направленные на формирование разносторонних, взаимовыгодных и эффективных форм межрегиональных связей в самых разных сферах. Но основной акцент сделан на проведении согласованной промышленной политики в интересах обеих стран. А для этого в первую очередь предстоит усовершенствовать правовую базу. В основной своей массе я вижу все-таки, что это отрасль машиностроения. Нужно сказать, что в этом плане белорусы сегодня вот в той ситуации, которую мы имеем, имеют хорошую возможность сделать такой прорывной шаг в развитии собственного машиностроения, учитывая то, что они могут заменить сейчас, и активно, кстати, этот процесс идет уже на рынке, когда все, что выпускалось сегодня машиностроительной отрасли Украины, Беларусь это начинает подбирать и заменять. Вот. И нужно сказать, что они сохранили лучшие традиции от Советского Союза, вот. И мы об этом все прекрасно знаем. Все, что касается машиностроения, легкого, среднего и тяжелого машиностроения. В Санкт-Петербурге открылась Ямальская школа вожатых. Она будет работать на базе представительства округа в городе на Неве. Именно здесь будут готовить кадры для окружных летних лагерей в Тюменской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Болгарии. Первое занятие уже состоялось. Его посетили свыше 70 студентов. Каждый участник получит сертификат об окончании школы и возможность работать в будущем. В программу лекции вошли возрастная психология, безопасность детского отдыха, организация досуга, мастер-классы по командообразованию, развитию лидерских качеств, сценической речи, игротехники и многое другое. Продолжит свою работу школа вожатых до конца апреля 2016 года. Иностранные для пятиклассников. В интернете уже несколько недель обсуждают громкое заявление министра образования страны Дмитрия Ливанова. Он заявил, что с этого учебного года для российских школьников становится обязательным изучение не одного, а сразу двух иностранных языков. И начаться оно должно уже с пятого класса. Отразилось ли новшество на школах Ноябрьска и сколько языков будут учить дети и мало? Выясняла Евгения Демина. Азы английской грамматики пятиклассники третьей школы изучают уже три года. Английский здесь со второго класса. К началу среднего звена дети уже неплохо говорят и понимают. Но признаются, заморские слова не всегда даются легко. А потому учить кроме английского еще немецкий или французский не хотят. Там одно слово, я путал бы там одно слово такой перевод, а одно слово такой перевод, и я бы их путал. Еще больше переживают родители. В пятом классе и так много новых предметов и учителей. Еще один язык лишь добавит волнений. Дети наши и так достаточно нагружены и в школе, и достаточно много дополнительного образования. И, по-моему, в пятом классе рано для введения второго иностранного языка. Администрация третьей школы успокаивает и объясняет. В этом году никаких изменений в учебной программе для пятого класса не будет. Федеральный образовательный стандарт, который вступил в силу с 1 сентября, дал учителям и родителям выбор, как и чему учить. В стандарт включены несколько вариантов учебных программ. И второй иностранный язык, как обязательный предмет, прописан лишь в одной из них. Выбирать программу каждая школа должна совместно с родителями. В конце года было проведено, было проведено анкетирование, и 84% родителей показали, что они не готовы к ведению второго иностранного языка. Лишь небольшой процент сказали о том, что они бы хотели. По запросу родителей, при условии соблюдения материально-технических требований для организации изучения второго иностранного языка, это и учебные пособия, и лингофонные кабинеты, в этом случае второй иностранный язык будет обязательным. В департаменте образования поясняют, несколько иностранных языков сейчас изучают только в двух учебных заведениях Ноябрьска. В гимназии номер один и во второй школе с языковым уклоном. И делают это уже много лет. Ни одна из других школ не выбрала для себя в этом году учебную программу с двумя иностранными языками. И насильно учить детей немецкому и французскому никто не будет.
немецкие песни, немецкие мультфильмы и даже немецкие игры. В таких щадящих условиях начинают осваивать новые слова ученики пятого класса второй ноябрьской школы. Занятия эти для них не обязательные, проводятся в рамках внеурочной деятельности. Как бы подготовительный курс к седьмому классу, когда немецкий станет полноценным предметом с оценками и контрольными. Для нашей школы это ну, разумно и практически не затратно, потому что у нас есть два педагога немецкого языка. У нас оборудованы кабинеты немецкого языка, и мы к этому готовы. Но исключительно только в классах с углубленным изучением иностранных языков. Потому что таких классов по два в каждой параллели. Учитель Галина Сенчева немецкий преподает уже 35 лет. Уверяет, никакой путаницы с английским второй язык не вызывает. Наоборот, помогает быстрее освоить грамматику и построение предложений. И призывает учить в школах как можно больше языков. Человек нашего века должен знать два и три языка. У нас возможность путешествовать. Мы можем даже ну, как сказать, общаться на элементарном уровне. Как себя чувствовать, если рядом с тобой говорят, ты ничего не понимаешь. В принципе, уже с 9 лет ребенок вполне способен изучать осознанно, с логическим пояснением, с грамматическим углублением иностранные языки. Вопрос лишь в том, как подходить к учебному процессу. Не бояться учебной перегрузки советуют и врачи. В процессе освоения иностранных языков происходит развитие памяти и мышления детей. Для родителей и учителей главное – правильно организовать режим труда и отдыха и вместе с ребенком выяснить, нужно ли это и для чего. Евгения Демина, Сергей Смагин, Сергей Павлов. Новости нашего города. Ямал вошел в список пилотных регионов, на территории которых будет реализован проект «Безопасный город». Вопросы внедрения системы и ее развития обсудили в режиме видеоконференции, провел которую заместитель министра России по делам гражданской обороны Александр Чуприян. Что касается нашего региона, то на Ямале планируется реализовать отдельные сегменты проекта в четырех пилотных зонах – Салихарде, Ноябрьске, Лабытнанге и Пуровском районе. Планируется, что в будущем безопасный город объединит действующие уже системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, системы контроля за опасными объектами и общественной безопасности. Внедрение ПК «Безопасный город» во многом поможет деятельности спасательных служб и служб ЖКХ, пожарной охраны и правоохранительных органов, как в больших городах, так и в самых отдаленных поселках Ямала. Главное на сегодняшнем этапе – синхронизировать работу в этом направлении всех заинтересованных сторон и активнее привлекать к реализации проекта муниципалитеты. К слову, сейчас в Ноябрьске проводится большая работа по повышению уровня дорожной безопасности в районе городских образовательных учреждений. В настоящее время дорожники обустраивают тротуары в районе шестой школы детского сада «Звездочка». Как только работы будут окончены, детям больше не придется ходить по обочине дороги, чтобы добраться до пешеходного перехода. В одном из торговых домов Ноябрьска, в самом центре города, выявлены серьезные нарушения. По данным окружной прокуратуры, здание имеет нарушение пожарной безопасности. В нем нет автоматической установки пожаротушения, а пожарная сигнализация и система оповещения находятся в неисправном состоянии. Суд Ноябрьска обязал устранить нарушения, однако четыре собственника здания не согласились с вынесенным решением, сославшись на то, что нарушения могут быть устранены иным альтернативным способом, и обжаловали его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам оставила решение без изменений. Исполнение решения суда находится на контроле Ноябрьской прокуратуры. Тем временем городские дороги тоже нельзя в полной мере считать безопасными. Госавтоинспекторы подвели итоги рейда, в рамках которого проследили, насколько уважительно друг к другу относятся водители и пешеходы. И пока, сделали выводы инспекторы, культура на ноябрьских дорогах прихрамывает, причем на обе ноги. Так, водители за минувшую неделю не уступили дорогу пешеходам 133 раза. Что касается самих пешеходов, то по ним выявлено 129 фактов нарушения правил дорожного движения. И в подтверждении бескультуре на ноябрьских дорогах в социальных сетях идет активное обсуждение видео с регистратора, на кадрах которого более чем беспечный, можно даже сказать, бесстрашный пешеход. Вот эти кадры. Благо, реакция водителя оказалась хорошей, потому как женщина-нарушитель даже не побеспокоилась о том, чтобы посмотреть по сторонам. Стоит отметить, что все это происходило недалеко от зебры. До пешеходного перехода женщина не дошла каких-то пару метров. 
На территории базы, что расположена в районе городской промзоны, сотрудники ОМОНа изъяли нарезное и гладкоствольное оружие. На проверку спецназ отправился по сообщению одного из жителей города. После устранения препятствий, которые мешали свободно попасть им на территорию базы, оружие действительно было найдено. Кроме того, изъяты были и документы, свидетельствующие о том, что люди эти занимаются хищением в крупном размере на протяжении длительного времени. Эта информация уже просочилась в интернет, однако официально ОВД эту ситуацию пока никак не комментирует. Попыталась продать мебель, а в итоге осталась без денег. Сегодня утром жительница Ноябрьска стала очередной жертвой мошенника. Попалась она на сайте Авито. Некий мужчина, позвонив, поинтересовался мебелью, которую она выставила на продажу. А дальше действовал по стандартной схеме. Предложил пройти к банкомату, произвести несколько нехитрых операций с картой. Результат – половиной тысяч рублей с карты ушли в ту же секунду. Я сначала ему продиктовала номер карточки. Угу. Хотя, понимаете, я уже сейчас вот понимаю, вот потом уже вот начал понимать, я ему могла ее и дома продиктовать. Вот, понимаете, вот сам этот разговор такой тихий, такой низкий баритон, такой совсем, вот понимаете, он, я даже вслушивалась, потому как он говорит. Спокойно разговаривал? Очень спокойно. Такой даже, знаете, вот... Как у, ну, мужчина не молодой такой же, я бы ему дала лет под 60, вот так вот. А вы пытались По... связаться потом с этим номером? Да, бесполезно. Ноябрьские школьники теперь могут стать настоящими мультипликаторами. В городском интеллект-центре открылась своеобразная студия. Здесь дети смогут попробовать себя в разных ролях – от сценаристов до режиссеров-постановщиков. Моя коллега Юлия Москалик побывала на первом открытом уроке и готова поделиться впечатлениями. Ваня и его одноклассник Олег – одни из первых, кто попробовал себя в роли мультипликаторов. В новом зале интеллект-центра заработала студия анимационного творчества «Ожившая сказка». Делать мультики своими руками дети смогут благодаря победе интеллект-центра в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Наши специалисты прошли обучение дистанционно, посещали вебинары, узнавали, как работать в разных техниках, какие существуют техники мультипликации, как работать именно с детишками. И на перспективу мы планируем заняться мультитерапией. То есть это занятие с ребятками, ну скажем так, с особенными детками, их социализации в обществе. Это только первое знакомительное занятие, но и сейчас понятно, что дети свое предпочтение отдают героям приключенческих историй. И уже мечтают создать свой мультфильм о пиратах и кладоискателях. Ну а пока то, что попроще. Сегодня Ваня и Олег на специальном станке оживляют клоуна по имени Василий. Мультфильм был э, о клоуне, который был в цирке. Ну, у него украли шарики, то есть он был грустным. А... Зрители, которые сидели и смотрели на него, сделали его веселым, подали ему новые предметы, то есть которыми он мог жонглировать. Вообще из пластилина была бы более такая хорошая, объемная работа, а рисовать более красиво, я думаю, получится. Выступить достойно клоуну Васи вызвались помочь сразу 30 мальчишек и девчонок. Организаторы говорят, такого интереса детей к студии они не ожидали. Но приложить руку к созданию мультфильма позволили каждому. Мы планируем сделать мультфильм по мотивам произведения Юрия Афанасьева, нашего местного автора. У него в этом году юбилей, также 85 лет нашему округу. Мы вот такой подарок небольшой решили сделать вместе с ребятами. Помимо так называемой техники перекладки, юные мультипликаторы вскоре освоят и другие – рисованную, пластилиновую, кукольную. Этот специальный мультстанок позволит работать сразу в нескольких слоях. Продумывать характеры и озвучивать своих героев дети будут тоже сами. Достаточно ярко, достаточно объемно. И я думаю, что все дети, да даже и взрослые, любят мультики. Что ж скрывать. Вот, и думаю, им интересно стало, как это делается изнутри. Только раз попробовали, но уже поняли, что анимация – это не только мультики. Создав видеооткрытку, можно поздравить, к примеру, маму с 8 марта или же попросить подарок у Деда Мороза. Дети верят, если к волшебнику обратиться вот так оригинально, просьбу он тогда точно выполнит. Юлия Москалик, Сергей Павлов, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Это слово не последнее. В музейном ресурсном центре Ноябрьска открылась выставка, посвященная древнейшему произведению русской литературы. Слово о полку Игореве. 
Открытие экспозиции приурочили сразу к двум поводам – 830-летию самой рукописи и году литературы в России. Здесь представлены подлинные предметы быта наших предков – посуда, одежда, оружие, доспехи и карты. Кроме того, гостям предлагают познакомиться с оригиналами старопечатных церковных книг. Некоторые из них датируются XIX веком. Среди экспонатов есть и картины российских художников, иллюстрирующие жизнь Древней Руси. Выставка «Это слово не последнее» продлится до 15 декабря. Вход бесплатный как для детей, так и для взрослых. Это история, во-первых, история, это возможность прикоснуться к прошлому, узнать, как оно было. И, наверное, это актуально. И само слово, ведь почему оно считается памятником древнерусской литературы? Потому что в слове о полку Игореве как раз идет главная нить – это патриотизм, это сплочение русских князей. Почему, собственно, и было поражение князя Игоря Новгород-Северского, которого победили полосцы, это как раз потому что Киевская Русь распалась на раздельные княжества, и на помощь Игорю не пришел ни один князь. То есть они сами уже вели междуусобные войны, и как раз вот слово призывает нас к патриотизму, гражданственности, к любви своей родине, к сплочению и добрососедству. А сегодня в городском музее торжественно открыли кофр с маматенком Любой. Мумия до исторического животного приехала в ноябрьский Салихарда через Тюмень. И два дня ее никто не открывал. Таковы условия хранения ценного экспоната. Сегодня Любу поместили в выставочную витрину из оргстекла, в котором она и встретит посетителей выставки, которая откроется 23 сентября. О том, как встречали известного на весь мир Маматенка в нашем городе, расскажем уже завтра. Следите за развитием событий на телеканале «Ноябрьск-24». А у меня к этому часу все. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Мужской стиль, мужской характер. Улица Республики, 41.